Hi students, in this topic, we are going to discuss about Black and Mendelhall's model of cross-cultural training. You would remember that in the previous topic, we had talked about Tong's model in which she identified two dimensions on which the training method which should be used for international assignments was discussed. Now, Tong's uh, model has been modified and upgraded by Black and Mendelhall and uh, we are going to discuss that particular model in this uh, topic. So let's take a look at uh, the key dimensions of uh, this model. All right, so there are three key dimensions of uh, this model. Uh, number one is the training method. Number two is the levels of training rigor. And number three is the duration of training which is rel relative to number one, expected degree of interaction k um, expatriates ka host country nationals ke saath kitna interaction hone ke imkanat hain. And secondly, cultural novelty which is uh, the amount of difference between the culture of the parent country national and the host country national. So the duration of training is going to depend, the duration and rigor of training is going to depend on both these things. If the cultural novelty is high and level of interaction is high, then the level of rigor and duration of training that is also going to be high. Uh, and that is also going to be longer. And if the cultural novelty is low, and the level of interaction between uh, parent country nationals and host country nationals is low, then the level of rigor as well as the duration of training will also be low. Uh, so that is going to basically um, uh, de demonstrate what kind of training method is going to be employed or should be employed in these particular circumstances. So in the next slide, we are going to look at the illustration of this model and how different training methods should be used for each uh, type of situation. All right, so let's take a look. This model is again a little bit more modified by other authors. So this is this uh, particular diagram is defined by Mendelhall, Dalburn and Odo. And uh, you can see that there are three dimensions on which the kind of training and the dimensions are mentioned in this uh, diagram. So you can see that on the x-axis is the length of stay. Ke jo expatriate hai, usne host country mein kitna stay karna hai. Agar to stay one month or less ka hai, ya two months se twelve months ke darmiyan hai, ya phir one to three years ka hai. So, as you have the duration of stay, it increases in the same way that your pre-departure training method will change. And with that, you are seeing on the y-axis that there are two dimensions mentioned. One is the level of rigor. The level of rigor is low or high. And the other is the length of training, which is what you are seeing on the y-axis. Lower side pay less than a week hai, uske baad center mein one to four weeks hai aur on top of it one to two months hai. So aap ye dekh sakte hai ke jaise jaise level of rigor or length of training bada hai aur usi ke saath length of stay bada hai, uske saath hamara approach of training jo hai wo change ho rahi hai. So isko decipher karne ke liye hum mazid training methods ki taraf jate hai. So, if our length of stay is less than one month and the level of rigor or length of training is less than one month, then the level of rigor is low and the length of training is less than a week. And what kind of training will be provided? That is information giving approach. That means that you will not rigorous training in training. आपने चूंकि थोड़ी सी दिन में करवानी है, less than a week में करवानी है, तो basically आप information provide करेंगे। So information giving approach में क्या-क्या strategies हो सकती हैं? आप देख सकते हैं कि model में आपको बताया गया है 
کہ ایریا بریفنگز ہو سکتی ہیں کہ ایریا کے بارے میں ڈفرینٹ بریفنگز کہ وہ کس طرح کا ایریا ہے اور وہاں پہ کس طرح کی کلچر ہے اور وہاں پہ ٹرین کیسی ہے یا وہاں پہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کے علاوہ کلچرل بریفنگز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ فلمز یا بکس یا ویڈیوز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں یوز آف انٹرپریٹرز آپ نے اگر تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا ہے کسی انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو لینگویج نہیں آتی وہاں کی تو وہاں پہ آپ کو لینگویج سکھانے کے لیے ٹائم نہیں اسپینڈ کیا جائے گا بلکہ اگر آپ ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے اسٹے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو انٹرپریٹرز پرووائڈ کیے جائیں گے اور اس لیے آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ انٹرپریٹرز کا استعمال کس طرح سے کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سروائیول لیول لینگویج ٹریننگ جو ہے یعنی کہ آپ وہاں پہ بیسک سروائیول کر سکیں یعنی آپ کسی سے رستہ پوچھ سکیں یا آپ کسی سے جو ہے وہ ٹائم پوچھ سکیں یا آپ کسی سے ہاں یا نہیں میں بات کر سکیں تو سروائیول لیول جو لینگویج ہے وہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ کو اس سچویشن میں پرووائڈ کی جائے گی سو so, اگر آپ کی لینتھ آف اسٹے جو ہے وہ ون منتھ سے کم ہے اور اگر آپ کا لیول آف انٹریکشن بھی لو ہے اور اگر کلچرل ناولٹی بھی لو ہے تو اس صورت میں جو ٹریننگ ہے وہ لیول آف ریگر ٹریننگ کا لو ہوگا اور لینتھ آف ٹریننگ بھی جو ہے وہ لیس دین اے ویک کے قریب رکھی جائے گی اور انفارمیشن بیسڈ اپروچ جو ہے وہ آپ کی استعمال کرنی چاہیے نان موونگ ٹو دا نیکسٹ لیول اگر آپ کا لینتھ آف اسٹے جو ہے وہ اپ ٹو اے ایئر ہے ایک سال کے قریب آپ نے رہنا ہے کلچرل ناولٹی بھی ہے اور آپ کا لیول آف انٹریکشن بھی ہونا ہے تو ایسی سچویشن میں آپ کا جو ٹریننگ کا لیول آف ریگر ہے وہ ماڈریٹ ہوگا اور لینتھ آف ٹریننگ جو ہے وہ ون ٹو فور ویکس کی ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک منتھ کے قریب آپ کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے سو so, یہ اس ٹریننگ uh, کی اپروچ کو ہم افیکٹیو اپروچ کہتے ہیں افیکٹیو اپروچ میں آپ کی کیا کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں ایک تو کلچر ایسیملیٹر ٹریننگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کلچر کو ایسیملیٹ کریں لائک ناٹ جسٹ نوئنگ دا کلچر بٹ آلسو ایسیملیٹنگ اینڈ ایبزاربنگ دا ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈس آف دیٹ کلچر یہ آپ کو ٹریننگ اس میں پرووائڈ کی جائے اس کے علاوہ رول پلینگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کریٹیکل انسیڈنٹس واٹ کائنڈ آف کریٹیکل انسیڈنٹس کین ہیپن ان اے پرٹیکولر ڈفرینٹ ٹائپ آف اے کلچر فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایسے کلچر میں جا رہے ہیں جہاں پہ لیٹ سے ڈرائیونگ سیفٹی کے بارے میں کلچر جو ہے وہ بہت کانشیس نہیں ہے تو وہاں پہ کریٹیکل انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں ریگارڈنگ سیفٹی آن دا روڈ سائڈ سو اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے فرام اے فرام اے پرسن ہو از کمنگ فرام اے ڈیولپ کنٹری فار ایگزامپل اگر یو کے سے بندہ آ رہا ہے تو وہاں پہ روڈ سیفٹی کی جو سچویشن ہے دیٹ از ویری مچ ہائی اینڈ پیپل آر ویری مچ پرٹیکولر بٹ اف یو آر گوئنگ ٹو اے لیس ڈیولپ کنٹری لائک فار ایگزامپل انڈیا اور پاکستان روڈ سیفٹی از ناٹ دیٹ روڈ سیفٹی کنڈیشنز آر ناٹ دیٹ گڈ سو دوز کائنڈ آف کریٹیکل انسیڈنٹس مے بی انکارپوریٹیڈ ان دس افیکٹیو اپروچ دین انادر اسٹریٹجی وچ کوڈ بی یوزڈ از کیسز اسٹریس ریڈکشن ٹریننگ بیکاز اف اے پرسن از گوئنگ فار اباؤٹ اے ایئر دین دا پرسن کوڈ بی ہیونگ کائنڈ آف اے اسٹریس بیکاز آف دا کلچرل شاک سو دیٹ کوڈ بی آلسو انکارپوریٹیڈ اینڈ دین ماڈریٹ لینگویج ٹریننگ یعنی ون ٹو فور ویکس کی اگر آپ اس میں آپ ٹریننگ دے رہے ہیں تو کچھ سیشنز جو ہیں وہ آپ جو ہو ہوسٹ کنٹری لینگویج ہے اگر وہ ڈفرینٹ ہے آپ کی پیرنٹ کنٹری نیشنل سے تو آپ اس کی ماڈریٹ لینگویج ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں گے سو دس از دا افیکٹیو اپروچ وچ از ماڈریٹ ان دا لیول آف ریگر ایز ویل ایز دا لینتھ آف ٹریننگ فائنلی اف یو آر بینگ سینٹ آن این ایکسپیٹریٹ انٹرنیشنل اسائنمنٹ فار ون ٹو تھری ایئرز which is a significant amount of time and uh, that means that you are going to live in that new culture for a long period of time then the level of rigor of training is also going to be high and the amount of training the length of training that is also going to be longer so training could take place for one to two months this approach would be called then immersion approach immersion approach Uh, immersion means that you are uh, in in the training uh, period you will be immersed in the culture of the host country different exercises will be done will be provided to you so that you are able to absorb and get immersed in the culture of the host country and therefore absorb it into your subconscious so this could um, uh, include uh, assessment centers it could include field experiments it could include simulations you know very well about simulations 
that simulations are uh, replicas of real life situations then sensitivity training that you are sensitized to different values and cultures of the host country and then uh, in this kind of a approach extensive language training will be provided because you are going to stay in the country for more than a year and therefore you must know the language of the country you must know the language of the people who are living there so that you can interact with them because you are going over there for some kind of a business and that is something which must be taken into account that you must know the language of the business so uh, these are the three types of approaches which uh, uh, which are employed according to the length of training length of stay and the level of rigor which is required for a particular situation and three types of methods can be employed uh, one is the information giving approach then the effective approach then the immersion approach and this is going to be determined according to the basis of these three dimensions so this is black and mendel hall's model of cross cultural training and how training should be done for expatriate assignments